Hello everyone, LMAS is hiring. Yes, LMAS is looking for fresh and experienced video editors and animators. So, if you are a video editor or animator, if you are doing work for you, you can send your resume to careers at lmas.in. You can send your mail to you. All the best. Hey! That's a good thing. Hey! Hey! செலவுக்கு <laughs> 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 வெள்ளம் <laughs> எப்படி <laughs> 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 ஒரு <laughs> இப்போ லான்ச் பண்ண சந்திராயன் த்ரீ மிஷனுக்கும் கூட சம்மந்தம் இருக்கு சன்ஸ்கிரீனுக்கும் சன்னுக்கும் தானே சம்மந்தம் இருக்கணும் சந்திராயன் த்ரீக்கும் சன்ஸ்கிரீனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சந்திராயன் ஒன் அண்ட் டூவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சந்திராயன் ஒன் தான் மூனோட ஆர்பிட்லேருந்து மூனில் தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டிஸ்கவரியை பண்ணுது ஆனால் அது ஆர்பிட்டில் தான் சுத்தச்சிய தவிர லேண்ட் ஆகலை அதுக்கு தான் நம்ம சந்திராயன் டூ அனுப்புகிறோம் இதில் ஆர்பிட்டரோட சேர்த்து லேண்டர் அண்ட் ரோவரும் இருக்குது இது தான் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இது ஃபெயிலியர் மிஷின் இல்லை பார்ஷலி சக்ஸீடான மிஷின் ஏன்னா அந்த லேண்டர் தான் லேண்ட் ஆகாமல் போச்சே தவிர அந்த ஆர்பிட்டர் இப்போ வரைக்கும் ஆர்பிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது மூணோட போலார் ரீஜன்ஸில் இருக்கிற மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் மாலிகூல்ஸை மேப் பண்ணுறது மூணோட பரிணாம வளர்ச்சியை கணக்கிடுறது இந்த மாதிரி பல இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டாவை அனுப்பிச்சிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த முறை சந்திராயன் த்ரீ மூலமாக மூணு லேண்டிங்கை நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் முடியும் <laughs> ஆமாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை டச் கூட பண்ணாமல் பார்க்காமல் அது எதால் உருவாகி இருக்குன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போது ஒரு அன்னோன் கேஸை ஹை எனர்ஜி கொடுத்து எனர்ஜைஸ் பண்ணுறப்போ அதோடைய அவுட்டர் ஷெல் எலக்ட்ரான்ஸ் லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ட் ஆகும் இப்போது அது எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணும் இதே ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்க்கு வரும்பொழுது அது எனர்ஜியை எமிட் பண்ணும் இந்த எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலண்ட்டான வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் அந்த கேஸ்லேருந்து வெளியே வரும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னென்னா இந்த எனர்ஜியை நம்மளால் பார்க்க முடியும் எப்படின்னா பொதுவாக லைட் டைஃப்ராக்டிங் மீடியம்குள்ளே போனால் அதோடைய காம்பனன்ட் கலர்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆகும் ஒயிட் லைட் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோடைய காம்பனன்ட் கலர்ஸான செவன் கலர்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆகும் இந்த அன்னோன் கேஸ்லேருந்து வர லைட்டை நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேஸ் எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணியிருந்தால் அந்த லைட்டோட கலர்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகும் அந்த கேஸ் எனர்ஜியை எமிட் பண்ணால் அந்த லைட்டோட கலர்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் இந்த பேட்டனை தான் நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சோடியம் பேப்பர் எல்லோ கலர் ஸ்பெக்ட்ரமை எமிட் பண்ணும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கேஸை எனர்ஜைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியே வர லைட்டை டைஃப்ராக்ஷன் மீடியம் வழியாக பாஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணோன்னா நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும்னு ஃபர்ஸ்
nitrogen helium mercury neon இப்படி ஒரு கேஸோட ஸ்பெக்ட்ரமை வச்சு அது என்ன கேஸில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இந்த மாதிரி ஸ்டடிஸ் வச்சு தான் ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன கேசஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆர்கான் எக்ஸெட்ரா ஆமாம் சன்ஸ்கிரீன் ஏதோ சொன்னியே அது சன்ஸ்கிரீன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சன்லேருந்து வர ஹார்ம்ஃபுல்லான யூவிரேஸ் நம்ம ஸ்கின்னை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சரி இதுக்கும் சந்திராயன் த்ரீக்கும் என்ன சம்மந்தம் அது புரியணும்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு சயின்ஸ் புரியணும் அதுக்கு பேர் தான் போலாரிமெட்ரி லைட்டை போலரைஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் போலாரிமெட்ரி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வாட்டர் ஃபில்டர் மாதிரி இது ஒரு லைட் ஃபில்டர் லைட் வேவ்ஸ் யூஸ்வலாக எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ட்ராவல் பண்ணும் இதை ஒரு நிக்கோல் பிரிசம் வழியாக பாஸ் பண்ணால் அது வழியாக வெளியில் வர வேவ் ஒரே ஒரு பிளேனில் மட்டும்தான் வைப்ரேட் ஆகும் எப்படி ஃபில்டர் ஆகி வர இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த லைட் வேவை மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் வழியாக பாஸ் பண்ணால் அந்த போலரைஸ் ஆன வேவ் ரொட்டேட் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த வேவ் ரொட்டேட் ஆகும் இதை ஒரு அனலைசர் வச்சு நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிடலாம் இதே ரிவர்ஸில் யோசிச்சு பாருங்களேன் ரிஃப்ளெக்டட் வேவ் எவ்வளோ ரொட்டேட் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சால் அங்கே எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குன்னு தெரியும் தானே எப்படி தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கா இருந்தால் எவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டாவெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி தான் சன்ஸ் ரேஸ் ஏர்த்தோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ சன்லேருந்து வர போலரைஸ்ட் லைட் வேவ்க்கு நம்ம ஏர்த்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஒரு ரொட்டேஷனை கொடுக்குது எந்த அளவுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டென்ஸ் ஆகிருக்கோ அந்த அளவுக்கு ரொட்டேஷன் இருக்கும் அதாவது தி அமௌண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வில் பி ப்ரொபோஷனல் டு தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இதை மூணோட ஆர்பிட்டில் இருக்கிற ஒரு அனலைசர் வச்சு நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இந்த ரொட்டேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் ஏர்த்தோடைய சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல் இருக்கணும் தெரியும் தானே இது மூலமாக ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஏர்த்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆல்சோ இதே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் சன்னுடைய ஹார்ம்ஃபுல்லான யூவி ரேஸில் இருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுங்கிறதுனால இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஸ்டடி பண்ணுறது மூலமாக யூவி ரேஸுடைய தாக்கம் எப்போ அதிகமாக இருக்கும் எப்போ கம்மியாக இருக்கணும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இதை வச்சு சன்ஸ்கிரீன் நம்மளுக்கு எப்போ வேணும் வேண்டான்னு கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் இதனால தான் சந்திராயன் த்ரீக்கும் சன்ஸ்கிரீனுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நவ் வி ஹேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அண்ட் போலாரிமெட்ரி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மூலமாக ஒரு பிளானெட்டில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் போலாரிமெட்ரி மூலமாக அந்த பிளானெட்டை சுற்றி இருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் தான் ஒரு பிளானெட்டில் உயிர்கள் வாழலாமா முடியாதா அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்கும் சிம்பிளாக இது ரெண்டும் அந்த பிளானெட்டோட டிஎன்ஏன்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ஸ்டடிஸ் எல்லாம் கேரி அவுட் பண்ணுற பேலோட் தான் ஷேப் ஸ்பெக்ட்ரோ போலாரிமெட்ரி ஆஃப் ஹேபிட்டபிள் பிளானட் ஏர்த் இது மூணோட ஆர்பிட்டில் இருந்து ஏர்த்தோடைய சர்ஃபேஸை ஸ்டடி பண்ணும் ஏ நிறுத்து 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 இது எதுக்கு ஏர்த்தில் கண்டுபிடிக்கிறோம் மற்ற பிளானட்ஸில் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஏர்த்தில் கண்டுபிடிச்ச இந்த டேட்டாவை மற்ற பிளானட்ஸோட டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணி நம்மளால் ஹேபிட்டபிள் எக்ஸோ பிளானட்ஸ் அதாவது உயிர்கள் வாழ தகுந்த வேறு ஏதாச்சும் பிளானட்ஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கள்ல ஒரு வேவ் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஏர்த் குவேக்கை ஸ்டடி பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் சீஸ்மோ மீட்டர் ஒரு சீஸ்மோ மீட்டரில் ஒரு கண்டக்டிங் காயில் இருக்கும் அதை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இப்போ சர்ஃபேஸ் ஷேக் ஆகிறப்போ அந்த காயில் ஷேக் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு கண்டக்டிங் காயில் ஷேக் ஆகிறப்போ அதில் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் வச்சு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் குவேக்கை மெஷர் பண்ணலாம் இதே மாதிரி மூன் குவேக்கை ஸ்டடி பண்ணுற பேலோட் தான் ஐஎல்எஸ்ஏ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் லூனார் சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி மூணாவது பேலோட் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்துடலாம் இப்போ அவர் கையில் வச்சுருக்கிறது தான் டாப்லர் பால் டாப்லர் பால்னால் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு பால் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு சவுண்ட் சோர்ஸ் இருக்கும் இதை த்ரோ பண்ணி எப்படி அதோட சவுண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி வேரி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்களே பார்க்குறீங்கல்ல பக்கத்தில் வந்தால் சவுண்ட் அதிகமாக கேட்குது தூரமாக போனால் சவுண்ட் கம்மியாக கேட்குது இதே மாதிரி நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் ரோட்ஸில் ஒன்று பார்ப்போம் அத
ஒரு செகண்டில் ஒரு பாயிண்ட்டை எத்தனை வேவ்ஸ் க்ராஸ் ஆகுதுங்கிறது தான் நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால ஃப்ரீக்குவன்சி குறையும் அதனால் சவுண்ட் கம்மியாக கேட்கும் சிமிலர்லி சோர்ஸ் பக்கத்தில் வந்தால் வேவ்ஸ் எல்லாம் பஞ்ச் ஆகி ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாகி சவுண்டும் அதிகமாக கேட்கும் இதுக்கு பேர் தான் டாப்லர் ஷிஃப்ட் இப்போ இதே ரிவர்ஸில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பாலில் இருக்கிற சவுண்டோட ஃப்ரீக்குவன்சி கிராஃப் கிடைச்சா அந்த பால் நம்மளை நோக்கி வருதா இல்லை தூரமாக போதான்னு தெரியும் தானே ஸோ இப்படி தான் மூனில் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட வெலாசிட்டியை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் மூனில் ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் அது நம்மளுக்கு தெரியாமல் நம்மளை நோக்கி வரலாம் அல்லது ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் அது மேலே நம்ம மோதுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண தான் நம்ம டாப்லர் ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே சவுண்ட் வேவுக்கு பதிலாக லேசர் லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா மூனோட அட்மாஸ்பியர் சவுண்ட் வேவை கடத்துகிற அளவுக்கு டென்ஸாக இருக்காதுங்கிறதுனால ஸோ இதை வச்சு மூனோட சர்ஃபேஸில் இருக்கிற டேஞ்சரஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து நம்மளை சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதை கேரி அவுட் பண்ணுற பேலோட் தான் லேசர் டாப்லர் வெலாசி மெட்ரி இதை தவிர்த்து தெர் ஆர் அதர் பேலோட்ஸ் ராம்பா பேலோட் ரேடியோ அனாட்டமி ஆஃப் மூன் பவுண்ட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ஐனோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் இந்த பேலோட் மூன் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற பிளாஸ்மா அதாவது ஐனைஸ்ட் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணுது சேஸ்ட் பேலோட் சந்திராஸ் சர்ஃபேஸ் தேர்மோஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த பேலோட் மூனோட போலார் ரீஜன்ஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரை ஸ்டடி பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது லேசர் ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டர் அரே மூன் சிஸ்டமோட டைனாமிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது லிப்ஸ் பேலோட் லேசர் இன்டியூஸ்ட் பிரேக் டவுன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் இந்த பேலோட் லூனா சர்ஃபேஸோட கெமிக்கல் காம்போசிஷனை ஸ்டடி பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது ஏபி எக்ஸஸ் பேலோட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இந்த பேலோட் லூனா ராக்ஸ் அண்ட் சாயிலோட கெமிக்கல் காம்போசிஷனை ஸ்டடி பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்களே ஆனா இதே மாதிரி பாஸ்ட்ல ஒரு சேட்டலைட்டோட டேட்டாவை வெறும் மூணு வருஷத்துக்கு லேன் பண்ணுறதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் கோடி கேட்டாங்க ஆனால் அதே சேட்டலைட்டை வெறும் தொள்ளாயிரம் கோடியிலேயே நம்ம கண்ட்ரி செஞ்சு முடித்தோம் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் செலவு மிச்சம் பண்ணி நம்ப முடியல தானே நீங்களே கேளுங்க ஒரு வெளிநாட்டு காரங்க வந்து அதோட டேட்டாவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தாரன்னு சொன்னாங்க மூணு சேட்டலைட்டு அது வந்து பதினையாயிரம் கோடி அதை வந்து இண்டிஜினஸாக விட்டு பார்க்குறேன்னு சொல்லி அதே மூணு சேட்டலைட்டு வந்து தொள்ளாயிரம் கோடியில் விட்ட வந்து ஸோ இதனால தான் நம்ம உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அண்ட் அதனால தான் சந்திராயன் த்ரீயையும் நம்ம இண்டிஜினஸாக லான்ச் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த மாதிரி சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின் சேட்டலைட்ஸையும் நம்ம ராக்கெட்ஸ் வச்சு லான்ச் பண்ணுறோம் அதனால் நம்மளுக்கு வர ஏர்னிங்ஸ் மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி ஆஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது இந்தியாவிலேயே அதிகமான உள்நாட்டு உற்பத்தி இருக்கிற மாநிலமான மகாராஷ்டிராவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்தர் சயின்ஸ் மிஷின்ஸை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி பண்ணி கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சந்திராயன் த்ரீ ஒரு முக்கியமான மைல் ஸ்டோனாக இருக்குது வேறு எந்த பிளானட்க்கு நம்ம போகணுன்னாலும் அல்லது அந்த பிளானட்டை நம்ம ஸ்டடி பண்ணணுனாலும் மூணு ஒரு லேண்டிங் ஸ்டேஷனாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சந்திராயன் த்ரீ ஒரு முக்கியமான மிஷினாக இருக்குது ஸோ நம்ம எக்ஸெக்ட் பண்ண மாதிரி சந்திராயன் த்ரீ மூணில் லேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உலகத்திலேயே இந்தியா மூணில் லேண்ட் ஆன ஃபோர்த் கண்ட்ரி ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் இந்தியா ஒரு வாட்டர் ஷேட் அச்சீவ்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும் அண்ட் அந்த அச்சீவ்மெண்ட் புது ஜாப் சோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் அதோடு சேர்த்து நிறைய ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணும் ஸோ வளர்ந்து வரும் நாடுன்னு சொன்னவங்கலாம் வளர்ந்த நாடுன்னு சொல்கிற அந்த தருணம் வந்துச்சு வாங்க லெட்ஸ் பிகின் த கவுண்ட் ஆன் ஃபார் மூன் டச் டாக்